Do'stlar, bizning hamkorimiz Sigma Call o'zining yangi ajoyib tariflarini taqdim etadi. Endilikda siz O'zbekistonga 1 daqiqasi bor yo'g'i 209 rublga qo'ng'iroq qilish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Tungi tarifda esa bu sizga undan da arzonroq tushadi. Bundan tashqari ilovada maxsus bonus tizimi mavjud. Agar siz ushbu promokod orqali dastur ro'yxatidan o'tsangiz, siz birinchi to'lovingizda 10% qo'shimcha bonusga ega bo'lasiz. Sigma Call taklif qilayotgan tariflar hali hech kimda bo'lmagan. Ushbu tariflar aynan foyda ilovasining foydalanuvchi uchlar uchun chiqarildi. Buning uchun siz ushbu xabarni do'stlaringiz bilan bo'lishsangiz kifoya. Salom do'stlar, samolyotlar ixtiro qilinganidan buyon insoniyat uni mukammallashtirishda davom etmoqda. Aviatsiya shakllanishining tarixi davomida biz ko'p g'aroyib samolyotlarni ko'rganmiz, ammo ulardan ba'zilari juda g'ayrioddiy g'oyalar asosida qurilgan bo'lib, ularning ko'rinishining o'zi odamni lol qoldiradi. Demak, qadrli Usfaqt kanalining tomoshabinlari, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun biz sizlarga aviatsiya tarixidagi eng noyob, noodatiy va g'alati samolyotlar haqida aytib beramiz. Qani bo'lmasam, boshladik. 1967-yilning 10-fevralida 1-eksperimental transport samolyoti Dornier Do 31 vertikal uchishga muvaffaq bo'ldi. Samolyot ikki turbo dvigatel hamda qanotlarga biriktirilgan maxsus gondolalarga ega. Ushbu gondolalarda vertikal uchish uchun kerak bo'lgan 4 dan jami 8 ta reaktiv dvigatellar o'rnatilgan. Dornier Do 31 o'z toifasidagi samolyotlar orasida vertikal parvoz bo'yicha bir qancha yangi rekordlar o'rnatdi. Bu dunyodagi birinchi va bugungi kunga qadar yagona qurilgan vertikal uchish qo'nish transport samolyoti bo'lib qolmoqda. Afsuski, uning sinov dasturi 1970-yilning aprelida to'xtatildi. Dastur bekor qilinishining texnik sabablardan biri, bu uning ananaviy transport samolyotlariga nisbatan uchish tezligi pastligi, uchish oralig'i kamligi va yuk hajmi kichikligini aytsak bo'ladi. Bir ming to'qqiz elli to'qqizinchi yil shinalar ishlab chiqaruvchi taniqli Goodyear kompaniyasi aqsh mudofasiga noyob bir samolyotni taklif qiladi. Qizig'i shundaki, ushbu taklif qilingan samolyot ishirilgan samolyot ekan. Goodyear Inflat Oplan deb nomlangan samolyot dvigatel hamda ayrim qismlardan tashqari butunlay kauchukdan va rezinadan yasalgan. Yig'ilgan ko'rinishda samolyot bir kubometr hajmdagi joyini egallagan. Uni ishirish uchun oddiy velosiped nasosi hamda 15 daqiqa vaqt talab etilgan ekan. Samolyot mukammal parvoz xususiyatlariga ega edi, ammo harbiylar lohani birgina kamchiligi uchun rad etishdi. Inflatoplaynni urib tushirish uchun har qanday quroldan faqatgina bir o'q yetar edi. Ikkinchi jahon urush paytida aqsh ehtiyojlari uchun dushman hududlariga yetib borib, sog' omon qaytib kelishi kerak bo'lgan bombardimon samolyotlar kerak edi. Urush yillarida bu loha amalga oshmadi, ammo 1946-yilga kelib, ular oldida dvigatelli Convair B36 nomli bomba tashuvchi samolyotini ishlab chiqarishdi. Siz bu samolyotni oddiy va bu ro'yxatda adashib qolgan bo'lsa kerak deb o'ylayotgandirsiz, ammo hamma gap bu samolyotda emas, balki uning ichida joylashgan mana bu samolyotcha haqida. O'sha yillarda aqsh mudofasi parallel ravishda Light Fighter F85 Goblin nomli samolyot ustida ham ish olib borgan. Ushbu jajji samolyot uzoq masofaga uchuvchi katta samolyotlarni himoyalash maqsadida yaratildi. U bombardimon samolyotining bomba lukida joylashtirilib, kerakli paytda maxsus uskunalar yordamida chiqarilgan hamda dushmanlarga qarshi hujum qilgan. Goblinning ajoyib shakli sababli unga uchar tuxum deb taxallus berishdi. Ushbu samolyot haligacha aviatsiya tarixida eng kichik qiruvchi samolyotdir. Uning qurilishiga 3 million dollardan ko'proq mablag' sarflandi. Aytishlaricha, samolyot o'zini yaxshi ko'rsata oldi, ammo yuqorida aytib o'tilgan maxsus mexanizm ishonchsiz bo'lgani uchun loha bekor qilindi. Oliversa bir necha yildan so'ng parvozning o'zida yonilg'i quyish tizimi ixtiro qilindi. Undan so'ng esa bu loha faqatgina tarixda qoldi. Bir ming to'qqiz yuz qirqinchi yilda nemislar Buyuk Britaniyani bosib olishni rejalashtirgan. Natsistlar La Manche bog'izidan katta texnika bilan askarlarni havo orqali o'tkazishni o'ylagan edi. Buning uchun ularga katta samolyotlar kerak bo'lgan. Shunda hukumat bunday samolyotlarni Messer Schmidt aviakompaniyasiga ishlab chiqarishni yukladi. Ular esa o'z navbatida MA323 gigant samolyotini ishlab chiqarishdi. Ushbu samolyot Brazilita askar, artilleriya, tank yoki bir nechta avtomobillarni sig'dira olgan. U taxminan 12 tonnagacha yukni ko'tarib, parvoz qilish imkoniyatiga ega edi. 
ko'pgina kamchiliklariga qaramasdan ushbu samolyot zudlik bilan nemis qurolli kuchlariga qabul qilindi. Jami bo'lib bunday samolyotdan 200 dan ortiq ishlab chiqarildi. Bu samolyotning fyuzelaji mato bilan qoplanganligi bois, unga askarlar latta bombardimonchi deb nom berishdi. Urush paytida ME 323 ning deyarli yarmi yo'qoldi. Ushbu samolyotlar o'z vaqtida ilg'or deb hisoblanishi mumkin. ME 323 gigantning ayrim texnik yechimlari, misol uchun, ko'p g'ildirakli shassi yoki old tomonidagi yukxona zamonaviy aviatsiya tizimida keng qo'llaniladi. Yangi g'oyalar muammolarni keltirib chiqaradi. Muammolar esa uning yechimini. 19-asrning boshlarida muhandislar har qanday g'oyalarni amalga oshirishga harakat qilishgan. Mana misol uchun 1921-yil odamlarda birinchi transatlantik samolyot yaratish g'oyasi dunyoga keldi. Kapronika 60 deb nomlangan ushbu samolyot noodatiy aerodinamik sxemaga ega. Uning 9 ta qanoti 3 tandemda joylashtirilgan. Bu esa samolyotga o'zgacha ko'rinish berib turadi. Samolyot 100 ga yaqin yo'lovchini qabul qilishi mumkin edi. 1921-yil 4-mart kuni uning birinchi sinovlari amalga oshirildi. Samolyot 18 metr balandlikka ko'tarilishga muvaffaq bo'ldi, ammo so'ng afsuski suvga qulab tushdi. Prateus, Amerikaning Scarlett Compositors Incorporated kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan eksperimental yuqori balandlikda uchuvchi samolyotdir. Dastlab bu samolyot uyali aloqa uzatuvchi sifatida ishlab chiqarilgan, lekin keyinchalik u ko'p maqsadli platformaga mukammallashtirildi va shu bilan unda suborbital kemalarga yo'lovchilarni yetkazib berish, mayda sputniklarni orbitaga uchirish hamda boshqa muhim ishlarni bajara olish imkoniyatlari yaratildi. Proteus allaqachon bir nechta rekordlarni o'rnatdi, xususan u 19277 metr balandlikda parvoz qilib, eng baland uchuvchi transport samolyoti deya nom oldi. Mana videomiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Agar video sizga yoqqan bo'lsa, like tugmasini bosing. Qandaydir fikr yoki mulohazalaringiz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. Kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'ling. Do'stlaringizga ushbu videoni agar yoqqan bo'lsa, bo'lishing. Siz bilan har doimdek uz fakt edi. Kelasi videoda ko'rishguncha, xayr do'stlar.